subscribe to web institute and get the international education about computers and technical science good morning student here is your admin shadav this video is hosted by web institute powered by switos media वेब डेवलपमेंट सीखने के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चंस आती है सबसे पहला क्वेश्चंस है कि वेब डेवलपर बनने के लिए हमें एटलीस्ट कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए दूसरा क्वेश्चन है किस लैंग्वेज के बाद हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इतना सारा लैंग्वेजेस सीखूँगा तो कौन से लैंग्वेजेस में अपने वेबसाइट में क्या काम कर पाऊँगा इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा ओके सो जरा आप ध्यान दो मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी के तौर पे डिफाइन किया है मींस मैंने डिफाइन किया है कि पहले आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए उसके बाद कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए तो जरा आप इसको ध्यान दो पहला है एच टी फोर फिर सी एस एस टू सी एस एस थ्री जावा स्क्रिप्ट जे क्यूरी तब है एच टी एम एल फाइव ढेर सारी कॉमेंट्स आती है कि मुझे एच टी एम एल फाइव सिखा दीजिए कैसे सिखा दो आपने लोगों से सुना है कि एच टी एम एल फाइव पढ़ लोगे तो एप्लीकेशंस डेवलप कर पाओगे लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना है कि एच टी एम एल फाइव जावा स्क्रिप्ट और जे क्यूरी के बिना अधूरा होता है जब तक मैं आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं सिखाऊंगा, जे क्यूरी नहीं सिखाऊंगा तब तक आप सही रूप से एच टी एम एल फाइव नहीं सीख पाओगे आप ध्यान रखना एच टी एम एल फाइव को एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ही बनाया गया है सिर्फ आप टैग्स पढ़ लोगे नया नया तो आपको फील होगा मैंने एच टी एम एल फाइव पढ़ लिया ऐसा हमेशा बुक्स में मिलता है और इंटरनेट के ट्यूटोरियल्स में मिलता है लेकिन आप ध्यान रखें सिर्फ नए नए टैग्स को पढ़ लेना एच टी एम एल फाइव नहीं है ओके सो काइंडली जैसे रिकमेंड करता हूँ आप वैसे ही पढ़ाई करो उसके बाद हमें पढ़नी चाहिए बूट स्ट्रैप पी एच पी माई एस क्यू एल और वर्ड प्रेस आपने ये तो समझा किस लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए अब आप ये जान ले कि कौन से लैंग्वेज में आप क्या कम कर पाओगे सबसे पहली बात वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए दो चीज़ चाहिए सबसे पहला चीज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक पेज चाहिए ओके और दूसरा चीज़ उस पेज पे लिखने का फीचर्स आपको चाहिए तो आप ध्यान रखना जब तक आपके पास वेबसाइट का पेज नहीं होगा और लिखने का फीचर्स नहीं होगा तब तक आप वेबसाइट को नहीं बना पाओगे तो ये फीचर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है एच टी एम एल फोर्ड इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एच टी एम एल फोर्ड जब आप वेबसाइट के पेज को बनाकर कुछ लिख लेते हो तब ज़रूरत होती है इसे डिज़ाइन करने की इसको एट्रैक्टिव दिखाने की तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सी एस एस टू तो जरा आप ध्यान दो कि अगर ये वेबसाइट का पेज नहीं होता लिखा हुआ कंटेंट यहाँ नहीं होता तो आप सी एस एस टू से किन को डिज़ाइन करते इसलिए पहले एच टी एम एल फोर पढ़ा जाता है फिर सी एस एस टू अब सी एस एस टू से जिस पेज को आपने डिज़ाइन किया है उस पेज में एनिमेशंस या इफ़ेक्ट देने के लिए या और एट्रैक्टिव डिज़ाइन देने के लिए हम पढ़ते हैं सी एस एस थ्री ओके अब जावा स्क्रिप्ट की क्या काम है जब ये वेबसाइट कोई क्लाइंट ओपन करेगा ओके तो ये वेबसाइट क्लाइंट के अनुसार कैसा बिहेव करेगा ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज से मीन्स ये जो वेबसाइट क्लाइंट के सिस्टम पे ओपन होगी वो कैसे ओपन होगी कैसे फंक्शंस करेगी क्लाइंट जब किसी चीज़ पे क्लिक करेगी तो उसे किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट्स मिलेगा या क्लाइंट के सिस्टम पे कितने स्पीड से ये वेबसाइट ओपन होगी ये सारे फीचर्स हम जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं तो सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं तो सिंपली आप बताओगे कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम अपने वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं मींस हमारा वेबसाइट हमारे क्लाइंट के प्रति कैसा बिहेव करेगा इसको हम कंट्रोल करते हैं ओके अब जे क्यूरी का क्या काम है जो लोग जावा स्क्रिप्ट में किसी कोडिंग को नहीं कर पाते हैं वो लोग जे क्यूरी की मदद से उन्हीं कोडिंग को बड़े ही आसानी से कर पाते हैं जैसे अगर आप अपने पेज को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हो जावा स्क्रिप्ट की मदद से 
तब आप उसी चीज़ को आसानी से करने के लिए जे क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो लेकिन ध्यान दो जे क्यूरी जो लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट से ही बनी है इसका मतलब जब तक आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आएगी तब तक आप जे क्यूरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हो जे क्यूरी लैंग्वेज का एक और काम है वेबसाइट्स में जो एनिमेशंस होते हैं एडवर्टीजमेंट्स में जो एनिमेशंस आते हैं वो सारे एडवर्टीजमेंट्स आप जे क्यूरी लैंग्वेज में बड़े ही आसानी से बना सकते हो अब पारी आती है एच फाइव की जब आप इतना जान जाते हो कि वेबसाइट बनाना वेबसाइट को डिज़ाइन करना वेबसाइट में एनिमेशंस देना और वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल कर देना तब आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप इन्हीं एच के नए नए टैग्स की मदद से आप अपने वेबसाइट को एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस या वेबसाइट के अंदर छोटे मोटे गेम्स और बड़े फीचर्स को डेवलप कर पाते हो लेकिन ध्यान दो एच में तभी आप काम कर पाओगे जब एटलीस्ट आपने इन पांचों लैंग्वेजेस पे कमांड कर लिया है ओके तब बाड़ी आती है बूट स्ट्रैप की अब ये बूट स्ट्रैप लैंग्वेज क्या करता है अब जब भी आप वेबसाइट बनाओगे आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के साइज़ के अनुसार बनाओगे जैसे अगर आपके स्क्रीन का चौड़ाई 1366 पिक्सल है तो आप वेबसाइट बनाते वक्त अपने वेबसाइट का चौड़ाई डिफाइन करोगे 1366 पिक्सल लेकिन क्या कभी आपने अच्छा सुना है कि अगर वही वेबसाइट मोबाइल पर ओपन होगा तो क्या होगा सिंपली जब भी, भी उस तरह का वेबसाइट आपके मोबाइल पे ओपन होगा ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट का कुछ डिस्प्ले कट जाएगा क्यों क्योंकि आपके मोबाइल का जो डिस्प्ले का वर्थ है वो हो सकता है 266 पिक्सल का हो 426 पिक्सल्स का हो लेकिन आपने वेबसाइट को कितने पिक्सल्स की चौड़ाई दी है 1366 पिक्सल्स की तो 1366 पिक्सल्स की वर्थ 266 पिक्सल्स वाली या 466 पिक्सल्स वाली मोबाइल पे कैसे डिस्प्ले होगी तो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ वेबसाइट किसी भी स्क्रीन पे लेकिन वो जिस स्क्रीन पे खुले उस स्क्रीन पे ऑटोमेटिक अपना साइज अरेंज कर ले तो उसके लिए आप पढ़ोगे बूट स्ट्रैप लैंग्वेज ओके इसी तरह के फीचर्स वाले वेबसाइट को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तो आप ध्यान रखें अगर कोई आपसे पूछे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है तो आप बताओ कि एक ऐसा वेबसाइट जो किसी भी कंप्यूटर और मोबाइल के अनुसार अपने आकार में बदलाव करता हो या अपने आकार को फिट कर लेता हो डिस्प्ले के साइज के अनुसार उसे ही कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और इस तरह की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम किस लैंग्वेज में बनाते हैं बूट स्ट्रैप में लेकिन आप बूट स्ट्रैप में तभी सही से काम कर सकते हो जब एटलीस्ट आपको इतनी सारी लैंग्वेजेज आती हो अब इतनी सारी लैंग्वेजेज आती हो ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बोट स्ट्रैप जो है वो एच टी एम एल फोर सी एस एस टू सी एस एस थ्री जावा स्क्रिप्ट जे क्यूरी एच टी एम एल फाइव इन सारे लैंग्वेजेज को मिलाकर ही बनाया गया है समझ में आया तो इसका मतलब आपको ये लैंग्वेजेज आनी चाहिए तभी आप बोट स्ट्रैप को सही से सीख पाओगे अब समझते हैं कि पी एच पी लैंग्वेज क्या करता है जब आप वेबसाइट को बना लोगे तभी PHP का काम है आप ध्यान रखना वेबसाइट बन चुकी है तभी आप PHP से कुछ कर सकते हो अगर वेबसाइट ही नहीं बनी है तो आप PHP से कुछ भी नहीं कर सकते हो जो भी नए बच्चे होते हैं कमेंट करते हैं मुझे PHP सिखा दीजिए आप लोग शायद कहीं से सुन लेते हो कि आप PHP पढ़ लो और आप वेबसाइट बना लोगे ऐसा नहीं होता है वेबसाइट बनाने के लिए आपको एच टी एम एल फोर सी एस एस टू सी एस एस थ्री जावा स्क्रिप्ट ही आनी चाहिए ध्यान रखें वेबसाइट आप बना लोगे तभी आप PHP लैंग्वेज से कुछ कर पाओगे अगर वेबसाइट ही नहीं है तो आप PHP लैंग्वेज से कुछ नहीं कर पाओगे अब PHP लैंग्वेज हमारे वेबसाइट के अंदर क्या करता है इसको समझते हैं ये जो वेबसाइट आपने बनाया है ओके इसको जब आप अपने सर्वर पे अपलोड कर देते हो ओके ये आपकी सर्वर है ओके अब ये जो वेबसाइट है आपके क्लाइंट के द्वारा कहीं से भी एक्सेस किया जाएगा कोई भी आपका जो क्लाइंट होगा वो कहीं से भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो आप चाहते हो क्लाइंट के सिस्टम से किसी इन्फॉर्मेशन को अपने सर्वर तक प्राप्त करना या सर्वर से किसी इन्फॉर्मेशन को अपने क्लाइंट तक भेजना तब आप पढ़ोगे पी लैंग्वेज सिंपल तो अगर कोई आपसे पूछे कि पी लैंग्वेज से हम क्या करते हैं 
तो सिंपली आप बताओगे कि पी एच पी लैंग्वेज की मदद से हम अपने यूजर के सिस्टम से अपने सर्वर तक कुछ सेंड करते हैं या सर्वर से यूजर के सिस्टम पे कुछ रिसीव करते हैं अगर किसी डेटा को यूजर के सिस्टम से सर्वर तक पहुंचाना है तो PHP चाहिए या सर्वर से किसी डेटा को क्लाइंट तक पहुंचाना है यानी कि यूजर तक पहुंचाना है तो PHP चाहिए तो PHP क्या है एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूजर के सिस्टम और सर्वर वाले सिस्टम के बीच में बस इतना ही काम है PHP का और कोई काम नहीं है आपने जो भी सुना है बुक्स की मदद से कि डायनेमिक वेबसाइट्स वगैरह बनता है आपको ये भी नहीं पता होगा कि डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होते हैं सिंपली आपने नाम सुना है कि डायनेमिक वेबसाइट्स ये होते हैं वो होते हैं वक्त आने दीजिए जब आप पी पढ़ोगे तब आप सही मायने में जान पाओगे जिन्होंने पी को बनाया है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि पी से हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं थोड़ा सा वेट कर लो आप ओके आपने समझ लिया पी लैंग्वेज से क्या होता है अब आप माई एस क्यू लैंग्वेज के बारे में समझे माई एस क्यू लैंग्वेज को डेटा बेस लैंग्वेज कहा जाता है अब डेटा बेस क्या होता है ये आप आगे पढ़ना जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा सिंपली आप समझो कि माई एस क्यूएल से क्या होता है जिस डेटा को आपने यूजर के सिस्टम से सर्वर तक भेजा है पी की मदद से उस डेटा को अगर आप सर्वर पर स्टोर करना चाहते हो तो आपको माई एस लैंग्वेज की सहायता लेनी होगी समझ में आया इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म जब आप फिलअप कर देते हो तो क्या होता है सबमिट करने के बाद फॉर्म सर्वर पे जाता है तो जैसे ही आपने फॉर्म को फिलअप किया और सबमिट पे क्लिक किया तो क्या होगा आपके फॉर्म का सारा डेटा सर्वर तक सेंड किया जाएगा तो सेंड कौन करेगा पी ओके करेक्ट है अब आपने जो फॉर्म में डेटा फिलअप किया है वो तो सर्वर पे स्टोर होना चाहिए तभी तो आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में उस इंस्टीट्यूशन को पता चलेगी तो जो डेटा पी ने सर्वर तक पहुंचाया है उस डेटा को अगर आप सर्वर में स्टोर कर देना चाहते हो तो उसके लिए आप पढ़ोगे माई एस लैंग्वेज ओके समझ में आ गया अब बाढ़ी आती है वर्ड की ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्ड एक सी एम एस लैंग्वेज है यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस लैंग्वेज है इसकी मदद से आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो ई कॉमर्स का मतलब है एक ऐसा वेबसाइट जिसके जरिए खरीद बिक्री लेन देन होता है जैसे कि फ्लिपकार्ट एमेजोन इस तरह की वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप वर्ड लैंग्वेज की मदद से बना सकते हो लेकिन आप ध्यान दो ये जो वर्ड है ये बना है पी से और माई से अब आप बताओ कि अगर आप डायरेक्टली जिद करते हो वर्ड सीखने की तो अगर कोई टीचर्स आपको सिखा भी देता है तो आप कितना सीख पाओगे जितना टीचर्स ने सिखाया हो उतना ही लेकिन अगर आप डीपली जानते हो पी एच पी माई एस क्यू एल तो आप वर्ड में वो वो कर पाओगे जिसका एक्सपेक्टेशन वर्ड ने भी नहीं किया होगा क्यों क्योंकि आपको पता है पी एच पी लैंग्वेज माई स्क्यू एल लैंग्वेज पी एच पी और माई स्क्यूएल से ही बना है वर्ड तो जिसको पी एच पी और माई स्क्यूएल अच्छी तरह से आती है उसके लिए वर्ड पे काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यहाँ तक कि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप वर्ड जैसी वेबसाइट ही बना दोगे ओके सो so, थोड़ा स्टे करे जैसे रिकमेंड करता हूँ वैसे पढ़ाई करे एल्यूजलेट होकर बुक्स की बातें सुनकर या नेट के टूटोरियल्स को देख आप फ्रस्ट्रेट ना हो मैं आपसे समय ले रहा हूँ इसलिए ताकि आपको वक्त मिल सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको मेरे लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स की अगर इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए हैं तो काइंडली लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और जो बच्चे बिलोंग करते हैं वेब डेवलपमेंट के फील्ड से काइंडली उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें सो so काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस